Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre o metodă foarte controversată. O metodă cunoscută de foarte mulți ani și folosită în special în grădinile noastre. O metodă bio care a fost folosită pe scară largă în special de bunicii noștri. Pentru că pe timpul lor, bineînțeles că nu erau atâtea îngrășăminte foliare, atâtea îngrășăminte, atâtea substanțe chimice pe care să le folosească în livezile lor. Iar pe acele timpuri, metodele bio erau la putere. Metode pe care și eu le încurajez și pe care le susțin și pe care vă sfătuiesc să le încercați și să le folosiți pentru că de ele țin sănătatea noastră. Și întotdeauna este bine să păstrăm și puțin din tradiție. Despre ce metodă este vorba? Despre ce tehnică? Ei bine, despre bătutul cuielor în trunchiul pomilor, în special a celor bătrâni. Curios, nu? Să iei un cui, să mergi în grădină și să-l bați în trunchiul pomului tău. O tehnică pe care bunicii noștri, așa cum v-am spus, o foloseau cu un real succes și totodată sunt 100% sigur că și unii dintre dumneavoastră ați văzut, ați practicat sau cel puțin aveți cunoștință de această metodă. Ei bine, dar tocmai despre asta este videoclipul de azi. O să vă prezint cum se practică într-un mod corect această tehnică, care ar fi posibilele beneficii și mai ales ce ar presupune această tehnică. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba și să facem diferența între mit și realitate. Într-adevăr, cu ele bătute într-un cu pomilor sunt benefice în vreun fel sau altul? Haideți să vedem despre ce este Și să începem cu tehnica în sine. Ce presupune ea, cum se aplică corect, iar după aceea vom discuta detaliile. Ei bine, această tehnică presupune baterea, înfigerea propriu zis a unor cuie, foarte important, ruginite în trunchiul copacilor, în zona de sub coronament, în special în partea de ramificație acestea cu 20-30 de cm mai jos, pe o distanță de 1-2 cm în trunchiul pomului, astfel încât aceste cuie să perforeze stratul de cambiu, să perforeze și să treacă, să ia contact cu vasele conductare de sevă și să fie foarte puțin înfipt în trunchiul acestui pom, exact cum procedez și eu aici. Vedeți? Așa se procedează, așa spune tehnica din bătrâni. Ba ei băteau chiar două cuie de diferite dimensiuni, exact cum procede și eu aici. După cum vedeți, nu le-am bătut foarte adânc, ele sunt bătute în jur de un centimetru, un centimetru și jumătate, exact cât să perforeze acel strat cambial al trunchiului. Dar de ce acest lucru? Ei bine, dragilor, poate v-ați dat deja seama și este o explicație logică în tot ceea ce se întâmplă pe lumea aceasta. Cui este făcut din fier? Fierul ruginește. Prin rugină se creează niște oxizi de fier. Sau niște oxii hidrooxiz de fier, dacă nu mă înșel, dar mai ușor cu chimia, nu intrăm chiar acolo. Aceștia fiind niște substanțe ușor asimilabile de către pom. În general, foarte simplu, prin introducerea acestor cuie în stratul cambial și fiind susținute de tulpina propriu zisă de partea lemnoasă a pomului, acea sevă va trece prin jurul cuiului, pentru că el a secționat efectiv vasele conductoare de de sevă și rugina aceea va alimenta pomul cu acei oxizi de fier, niște substanțe ușor asimilabile. Dacă aș fi să fac așa o analogie, ca și cum mai pune o perfuzie pomului cu un mineral din care el ar putea suferi o deficiență, ar avea o carență de fier. Cam aceasta ar fi explicația logică și totodată științifică a metodelor practicate de buricii noștri din cel mai uh, vechi timp și anume de înfigere a cuiului în trunchiul copacilor. Dar funcționează. Care ar fi așa niște explicații, nu știu, palpabile la această tehnică? Ei bine, nu știu. Haideți să detaliem puțin și să tragem concluziile. Și pentru a ne da seama cel mai bine, ar trebui să discutăm puțin despre importanța fierului în viața plantelor noastre și ce ar însemna carențele de fier, dar până atunci să lasă această Tesla cu care am bătut foarte multe cu el la viața mea, am construit foarte mult cu ea, pentru că fac așa o paranteză, tatăl meu a fost constructor, a construit case, Dumnezeu să-l ierte și a făcut vreo 
3400 de case în acest sat și de acolo am și acea Tesla și bineînțeles că am moștenit și noi meseria, dar de ajuns cu moștenirile, haideți să vorbim despre această importanță a fierului. Și poate, după cum bine știți sau poate nu știți și aflăm împreună acum, fierul este foarte important pentru plantele noastre din grădină, în special pentru pom, dar și pentru legumele noastre și pentru toate plantele verzi, pentru că el este foarte important în sintetizarea clorofilei, fără de care plantele verzi nu ar putea supraviețui. Totodată el este foarte, foarte benefic în respirația pomului. Fără fier, cu o carență de fier, pomii dumneavoastră, plantele dumneavoastră nu pot respira. Ca să nu mai spunem de fixarea azotului care este necesar creșterii și bunei dezvoltări a unui pom. Deci, clorofiră, respirație și fixarea azotului, cel mai important. Aceste acești trei factori importanți ar fi, aș putea spune eu, determinanți în carența de fier. Și tocmai de aceea, plantele dumneavoastră ar trebui să fie foarte bine hrănite cu fier. Și dacă am spus că discutăm despre importanța fierului în plantele noastre, în viața plantelor noastre, cam acești trei factori ar fi de luat în calcul și tocmai de aceea fierul n-ar trebui să lipsească niciodată din viața plantelor, Dumneavoastră. Și de aici vine și metoda cuiului bătut în trunc, exact cum am explicat mai devreme, ar putea sintetiza, ar putea reprezenta o perfuzie pentru planta respectivă. Eu cred în aceste metode pentru că, așa cum spunea bunicul, băi tai că nu, cu ăla nu mai face nu, ci și ia două cuie și bate ele tata, așa cam, cam de 2-3 cm, bate să străpungă scoarța, să intre în și ai să vezi matale că face, că face nu, ce așa cum uh, se spunea. Probabil că dă randament. Eu, sincer, am văzut că dă randament. Dar acum nu vă sfătuiesc să mergeți să luați cuie și să începeți să bateți prin toți pomii prin grădină, pentru că, bineînțeles, sunt celelalte substanțe care pot veni în ajutorul, în ajutorul nutriției plantelor noastre. Dar dacă vreți totuși să folosiți o metodă bio sau să faceți ceva de acest lucru, de acest gen, vă sfătuiesc să luați o mână de cuie ruginite, puneți-le în 10 litri de apă, așa o mână, nu știu. 400 de grame, 300 de grame, lăsați-le să ruginească, să oxideze, apa aceea puneți-o odată pe lună la tulpina pomului sau la tulpina plantelor dumneavoastră, în funcție de cât de mare este planta, după aceea adăugați apă și puteți să aveți din mâna aceea de cuie vreo 20-30 de ani fier pe care puteți să-l să folosiți prin acel proces de oxidare și să-l dați plantelor dumneavoastră. Lăsăm și cuiul jos și așa cum v-am spus, am discutat, sper, despre o metodă care este des întâlnită, care dă randament, dar pe care pe mine unul m-a fascinat și de aici am tras și posibile concluzii care ar duce la o explicație corectă al beneficiilor acestor tehnici pentru plantele noastre. Așa cum am spus, nu vă duceți acum să bateți cuie prin toată livada, dar puteți proba pe un pom care vedeți că nu mai, nu mai fructifică. Semnele ale carenței fierului pot fi întâlnite asupra frunzelor. În general, frunzele sunt galben, pal, doar nervurile acelea sunt verzi. Puteți observa o cloroză la nivelul vârfului frunzelor. Puteți observa totodată o culoare palidă a frunzelor pentru că totodată fixarea de azot poate duce la carența aceasta de fier, poate duce la o lipsă a fixării de azot și aici pomul poate da un indiciu că el nu are azot, dar de fapt și de drept el nu poate să-l sintetizeze din cauza lipsei fierului și așa mai departe. Sunt foarte multe explicații pe care le putem da, dar nu vom intra acum în aceste detalii. Acestea fiind spuse, sper că v-a încântat acest videoclip, sper că Puteți proba așa pe un pom sau doi să vedeți despre ce este vorba la vreun pom bătrân care nu mai funcționează. Aștept comentarii de la dumneavoastră să-mi spuneți ce părere aveți despre această metodă, dacă ați întâlnit-o, dacă ați văzut-o atunci când erați copii la bunicii dumneavoastră și mai ales ce părere aveți. Pentru că mai este o metodă pe care la fel am observat că funcționează foarte bine și aceea a pietrei în pom. Dar despre asta o să vorbim într-un alt videoclip. Dar până la acel videoclip, eu vă doresc tot bine din lume și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!